σα, γεια σα. Σήμερα θα φτιάξω μάρτου. Έτσι. Ε, να σα πω δύο πράγματα πριν ξεκινήσω να του φτιάξω. Δεν παίζει ρόλο το μέγεθο. Θέλουμε πέντε άρτου. Συνήθω όμω όταν είναι μεγάλε γιορτέ, μπορείτε να φτιάξετε και έναν άρτο και να τον πάτε στην εκκλησία. Α, στην εκκλησία υπάρχουν και άλλοι άρτοι. Για να γίνει η αρτοκλασία χρειάζονται πέντε άρτοι. Δεν είναι όμω απαραίτητο να του έχετε και του πέντε εσεί. Έτσι. Ε, οπότε συνεννοήστε. Σίγουρα έχουν στην εκκλησία και άλλου άρτου, οπότε θα γίνει μια χαρά. Εγώ σήμερα θα σα δείξω για πέντε, τέσσερι μικρού και έναν μεγάλο. Μπορείτε να κάνετε και αυτό το πράγμα. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μα, να κάνετε εγγραφόλα στο κανάλι μα. Ό,τι θέλετε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μα Μαγειρικέ Απολαύσει στο Facebook. Και τώρα πάμε να σα δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Πάμε να σα πω αναλυτικά καταρχήν τα υλικά γιατί θα πάρουμε κάποια να κάνουμε προζύμι και κάποια δεν θα χρησιμοποιήσουμε. Θα χρειαστούμε 100 γραμμάρια μαγιά ανοπή, 2 κιλά αλεύρι για όλε τι χρήσει, 1300 γραμμάρια νερό, 300 γραμμάρια ζάχαρη, 40 γραμμάρια γλυκάνισο, 40 γραμμάρια ούζο και 30 γραμμάρια αλάτι το σπορέλαιο είναι 150 γραμμάρια λοιπόν πάμε να φτιάξουμε ένα προζύμι θα πάρουμε μία κουταλιά ζάχαρη και μισή θα πάρουμε τη μαγιά μας Σα δίνω αλεύρι για όλε τι χρήσει όμω με την προπόθεση ότι θα μου βάλετε μαγιά νοπή. Εντάξει, μαγιά νοπή μπορείτε να βρείτε πλέον και στα σούπερ μάρκετ και σε φούρνου. Μπορείτε να βρείτε παντού. Εάν βάλετε ξερή μαγιά θα σα γίνει πάρα πολύ σφιχτό και θα σα συνιστούσα να βάλετε ε, αλεύρι σκληρό για τσουρέκια. Εντάξει, μόνο αυτή είναι η, η διαφορά. Λοιπόν, νεράκι. Πάμε να το διαλύσουμε. Παίρνω, για να φτιάξω το προζύμι μου, παίρνω από τα ήδη υλικά που έχω, έτσι. Λοιπόν, θα πάρω λίγο αλεύρι. Να φτιάξουμε ένα χυλό. Δεν παίζει ρόλο εδώ η ποσότητα, γι' αυτό δεν σας λέω ακριβώς ποσότητα. Απλά θέλουμε να έχουμε ένα ε, λίγο παχύ χυλό, θα σας τον δείξω τώρα. Λοιπόν, βλέπετε. Ένα παχύ χυλό, τίποτα άλλο. Λοιπόν, τα αφήνουμε όπω έχει τώρα 5-10 λεπτά να ενεργοποιηθεί η μαγιά και θα συνεχίσουμε. Βάζουμε τη μαγιά μα στο μπολ. Θα ρίξουμε τη ζάχαρη. Έτσι, 300 γραμμάρια η ζάχαρη είναι το σύνολο. Θα ρίξουμε το νερό 1300 γραμμάρια είναι το σύνολο Καλό είναι να πάτε με τη σειρά που σας δείχνω Εκατόν πενήντα γραμμάρια σπορέλαιο Τριανταπέντα με σαράντα γραμμάρια γλυκάνισο Ανακατεύουμε λιγάκι Και πάμε τώρα σιγά σιγά να προσθέσουμε τα δύο κιλά αλεύρι έτσι, αλεύρι για όλες τις χρήσεις Το νερό μας να είναι κλειαρό Εννοείται ότι όσες κυρίες έχετε κουζινομηχανή μπορείτε να το κάνετε Αν και με 2 κιλά αλεύρι δύσκολο να σας το κάνει κουζινομηχανή Να σας το δουλέψει κουζινομηχανή Σε αυτό τώρα το σημείο θα βάλουμε το ούζο Προαιρετικά αν δεν, έχει, αν δεν θέλετε να βάλετε ούζο μπορείτε να βάλετε νεράκι στη θέση του το αλάτι μας, 30 γραμμάρια Το 
Το ζυμώσαμε γύρω στα 5 λεπτά. Βλέπετε έχουμε μια ζύμη η οποία είναι ρευστή. Δεν θέλουμε να είναι σαν το ζυμάρι του ψωμιού. Ωραία. Λοιπόν και τώρα θα την αφήσουμε να ξεκουραστεί για μισή ώρα με τρία τετάρτα να φουσκώσουν για μισή ώρα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. 40 λεπτά. Σας δίνω ακριβώς υλικά. Εδώ έχω 250 γραμμάρια αλεύρι. Θα βάλω στον πάγκο μου. Το αλεύρι που χρησιμοποιώ είναι για όλες τις χρήσεις. Εντάξει, δεν σας το κάνω με τσουρέκι για, για τσουρέκι γιατί είναι ακριβό. Σας το κάνω. Αρχίζουμε και παίρνουμε για να έχουμε, για να έχουμε το ζυμάρι μας να μην μας κολλάει. Βλέπετε. Το μαζεύουμε δηλαδή στη μέση. Θα κόψουμε τέσσερα κομμάτια των 400 γραμμαρίων. Εντάξει. Ένα. Τέσσερα. Εντάξει, τώρα αν είναι 5 γραμμάρια παραπάνω, 5 γραμμάρια παρακάτω δεν χάθηκε ο κόσμο. Έτσι. Λοιπόν, αφήνουμε αυτό εδώ στην άκρη. Το δουλεύουμε καλά στα χέρια μα. Το κλείνουμε από κάτω. Και το πρώτο μα είναι έτοιμο. Παίρνουμε το δεύτερο Λοιπόν εγώ έχω αυτές εδώ τις φορμίτσες Αν δεν έχετε δεν πειράζει δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα το βάζετε, το βάζετε σε τα ψάκια έτσι τα τέσσερα τα έχουμε φτιάξει τα έχουμε φτιάξει πάμε τώρα να φτιάξουμε και το τελευταίο το μεγαλύτερο δηλαδή Μαζεύουμε καλά Εδώ έχω ένα ταψάκι 30 εκατοστά Βασικά εγώ έχω βάλει τσέρι και εσείς μπορείτε να βάλετε ταψίνι το ίδιο πράγμα Έχω βάλει μία λαδόκολα Πιέζουμε να πάει παντού Εδώ στη μέση αν θα δείτε έχω αφήσει Κάνει μία κύλη Έτσι το κάνουμε γιατί θα φουσκώσει και επειδή δεν θέλουμε να φουσκώσει, θέλουμε να είναι λίγο flat Λοιπόν, αυτό είναι έτοιμο Αυτό τώρα θα φουσκώσει σιγά σιγά Θα το αφήσουμε μισή ώρα να φουσκώσει Έτσι, σκεπασμένο Το αφήνουμε στην άκρη Πάμε να δουλέψουμε λίγο τα μικρά δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να πιέζουμε λιγάκι Αυτό έτσι κι αλλιώς ε, Λόγω το ότι είναι Χοντρό το, το χαρτάκι Ή το ταψάκι που θα βάλετε θα πάει εκεί που θέλει αυτό Έτσι απλά το μόνο που κάνω εγώ είναι να το πιέζω Να πάει Θα το δείξω τώρα Βλέπετε Να πάει σε όλο το σημείο Λοιπόν, θα τα σκεπάσουμε και αυτά με μία πετσετούλα και θα τα αφήσουμε να φουσκώσουν έτσι χρόνος φουσκώματος 25 με 30 λεπτά μην τα αφήσετε παραπάνω γιατί θέλουμε το φούσκωμα να το κάνει στο φούρνο και όχι, στο, ε, όχι τώρα εδώ έξω λεπτά ανάβουμε το φούρνο μας 180, 170 αέρα ή 180 αντιστάσεις εντάξει θα ψεκάσουμε με λίγο νερό 
θα τα φουρνήσω όλα μαζί, αυτά θα μου τα πάρει ο φούρνος όλα μαζί εάν για σα, εσείς για οποιοδήποτε λόγο δεν σας τα παίρνει ο φούρνος σας τα ψήνετε σταδιακά Έτσι. χρόνος ψησίματος υπολογίζω περίπου γύρω στα 20 με 25 λεπτά θα τα δείτε να πάρουν ένα ωραίο χρώμα λοιπόν η άρτη μας είναι έτοιμη έτσι, 4 μικρή και 1 5 θα πάρουμε θα ψεκάσουμε με λίγο ανθόνερο και ο άρτος μας όπως βλέπετε είναι έτοιμος μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μας να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας μαγειρικέ απολαύσει στο facebook στην αρχή του βίντεο θα τη δείτε και κομμένη και εμείς θα τα πούμε με ένα επόμενο βίντεο γεια και χαρά σας